హలో చాంపియన్స్ వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంకివాళ్ళ మనం ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్క్రీటరీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఎలిమినేషన్ అని అంతుంది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదంటే ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది విచ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ ఓకే మనం ఇప్పటి వరకు హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ లో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇంకా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మనకు కంప్లీట్ చేస్తాం ఇవాళ మనం కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ యూనిట్ దట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లో మన బాడీ ఎలాగా బేస్ ప్రొడక్ట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుందనేది మనం నేర్చుకుంటాం ఈ ప్రతి ఈ యూనిట్ నుంచి లేదంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి బేసిక్ గా మీకు ప్రతి ఇయర్ టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఓకే దీంట్లో ఈ టాపిక్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉండొచ్చు సో అందుకే శ్రద్ధగా వినండి క్లాస్ ని ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఈజీ యాజ్ పాసిబుల్ సో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఎలాంటి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దీంట్లోని ఎలాంటి ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఎలా రావచ్చు అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇన్ దిస్ సిరీస్ ఇందులో అయితే మనం ఈ చాప్టర్ టూ త్రీ టు ఫోర్ పార్ట్స్ లో కంప్లీట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో నా వాయిస్ అంతా క్లియర్ గా ఉంది నా వాయిస్ ఆడిబుల్ అంతా ఓకే వీడియో క్లియర్ గా ఉంది అంటే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి అందరికి అందరు జస్ట్ అనట్ అంతా క్లియరా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ జస్ట్ అనట్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే అయితే వాయిస్ అందరికీ క్లియర్ గానే ఉన్నట్టుంది సో దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఓకేనా ఆల్ రైట్ ఓకే సరే సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏం చేస్తుంది మన బాడీలో బోల్డ్ మంది ఎక్స్క్రీషన్ అంటే యాక్చువల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వి కో రిలేటెడ్ విత్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ పీసీస్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ దాన్ని ఇంజెక్షన్ అంటాం అది మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో వస్తుంది సో పీసీస్ రిమూవల్ అనేది బేసిక్ గా మనం చూసుకుంటే ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ కింద రాదు ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లో మనం మన బాడీ యూరిన్ ఎలా ఫామ్ చేస్తుంది మన బాడీలో ఫ్లూయిడ్ ఉన్నది ఏంటి ద ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇస్ బ్లడ్ మన బ్లడ్ అనేది బోల్డ్ అని న్యూట్రియంట్స్ ని అందిస్తున్నది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్నట్లయితే బోల్డ్ అని న్యూట్రియంట్స్ ని అందిస్తుంది జస్ట్ అనట్ ఓకే ఓకే సో మన బ్లడ్ అనేది బోల్డ్ అని న్యూట్రియంట్స్ ని బాడీకి అందిస్తున్నది ఓకే లైక్ గ్యాసెస్ దాని తర్వాత వైటమిన్స్ మినరల్స్ అనేవి వేరే వేరే బాడీ పార్ట్స్ కి అందిస్తుంది అది కాకుండా టాక్సిక్ వేస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాంటివన్నీ అనవసరం అండ్ వేస్ట్ ఇంకా కొన్ని అయాన్స్ అక్కర్లేదు ఏవైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉన్నాయి సోడియం ఓకే క్లోరిన్ ఇలాంటివన్నీ కొన్ని అక్కలేని క్వాంటిటీలో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటే వాటిని కూడా రిమూవ్ చేయాలి అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఈస్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ నైట్రోజెనస్ వేస్ నైట్రోజెనస్ వేస్ ఓకే రిమూవల్ ఆఫ్ నైట్రోజెనస్ వేస్ అందరికీ క్లియర్ గా ఉన్నదా ఎలాంటి డౌట్ లేదు కదా వాయిస్ లోగా ఉంది అంటున్నారు జస్ట్ అ మినిట్ చాలా ఒక్క నిమిషం అండి జస్ట్ అ మినిట్ ఓకే ఓకే వాయిస్ ఇంకా లోగానే ఉందా వాయిస్ లోగా ఉంది వాయిస్ ఇస్ లో ఓకే ఒక్క నిమిషం ఆగండి లెట్ మీ ట్రై టు మేక్ ఇట్ బెటర్ అ లిటిల్ బిట్ ఓకే All right. Just a minute. Okay. 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 Voice logo on that. Naru. Just a minute. Okay. Let me try doing something. హలో చాంపియన్స్ హలో 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 ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా అందరికి ఇప్పుడు అందరికి క్లియర్ గా ఉందా ఎస్ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ నో క్లియర్ అందరికి క్లియర్ ఎస్ ఎస్ త్వరగా త్వరగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చేయండి అందరికి అందరు ఓకే గుడ్ నో గుడ్ ఎస్ 
ఓకే క్లియర్ సరే ఓకే పదండి లెట్స్ కంటిన్యూ సో మన ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ది మెయిన్ ఫోకస్ ఏది ఉంటుంది సో బేసికలీ ఇన్ ఆల్ కార్డిట్స్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కార్డిట్స్ ఇఫ్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కార్డిట్స్ కార్డిట్స్ ప్రొడ్యూస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో మనం ఫస్ట్ కార్డేటా గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లోని మనకి మూడు టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం జస్ట్ అ మినిట్ అవండి లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్ కాకుండా మూడు టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ అనేది మన ఏంటది ఆర్గానిజమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఇస్ అమోనియా యూరియా యూరిక్ యాసిడ్ జస్ట్ అ మినిట్ ఇంకా యూరియా ఓకే మూడు ఉంటాయి అనమాట దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నైట్రోజనస్ వేస్ట్ గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ చూడండి మన బాడీలోని నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మన బాడీలో ఎప్పుడైతే ప్రోటీన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతున్నాయి మన మజల్స్ అని లేదంటే మన సెల్స్ ఎప్పుడైతే చచ్చిపోతూ ఉంటాయో ఆ లాట్ ఆఫ్ సెల్స్ కీప్ డైయింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ అండ్ న్యూ సెల్స్ కీప్ ఫార్మింగ్ సో ఎప్పుడైతే సెల్స్ చనిపోతాయో వాటిలో బోల్డ్ అంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ అండ్ మజల్స్ ప్రో ప్రోటీన్ అనేది ఇట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ కదా స్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేయడంలో చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ప్రోటీన్ సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోటీన్ అనేది బ్రేక్ అవుతున్నదో సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లోని నైట్రోజన్ అనేది ఉంటుంది మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు కదా ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ చదువుకుంటాం మనం సో నైట్రోజన్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అమైనో యాసిడ్ సో ఎప్పుడైతే ప్రోటీన్ బ్రేక్ అవుతున్నదో లాట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోటీన్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ఏదైతే అయిందో ఓకే అది లివర్ లోని ఒక సైకిల్ నడుస్తుంది యూరిక్ యూరియా సైకిల్ అనేసి లేదంటే కోరీ సైకిల్ అంటారు దాంట్లో ఏంటంటే వేస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కర్లేని ఏదైతే మొత్తం ప్రోటీన్ ఉన్నదో దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి మెటబలైజ్ చేసి దాన్ని అక్కర్లేని అంతా రిమూవ్ చేయాలి బాడీ నుంచి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ రిమూవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ బోల్డ్ అంత నైట్రోజన్ ఉంటుంది దాంట్లోని ఆ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అది రిమూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ని మన బాడీ మళ్ళీ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు the problem is the body is not converting it into utilizable material okay adi oka harmful material kindane convert avutund anamata ala use cheyadam avadu okay mana pattaga malli mana food thru gaane eyale gaani okay baite nunchi raavali gaani mana body e danni reutilize cheskoledu so it will convert it into nitrogenous waste and these nitrogenous waste can be in the form of ammonia uric acid and urea in different organisms vere vere organisms lo vere vere ga form avutundi the problem is that ammonia edaithe undo it is the it's highly toxic highly toxic okay chaala toxic idi chaala ekku toxic ante idi koncham kuda body lo unnadi ante adu em chestundi toxicity issues vachestayi chaala dangerous anamata so body em chestundi ekku ga aquatic animals em chestayi ante ekku ga aquatic organisms evaithe unnayo aquatic animals evaithe unnayo like fishes best example fishes anamata సో ఫిషెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే యూస్ వాటర్ టు రిమూవ్ ఇట్ బికాస్ ఏ ఆర్గనిజం అయితే చాలా ఎక్కువ నీళ్లు ఉన్నాయో అమోనియా అయోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నీళ్లలో డిజాల్వ్ అయిపోయి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గిల్స్ అవనండి లేదంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అవనండి ఓకే సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గిల్స్ అండ్ డిఫ్యూజన్ ఈ రెండు మెకానిజమ్స్ త్రూగా ఈ రెండు మెకానిజమ్స్ త్రూగా ఓకే ఏం చేయడం జరుగుతుంది బాడీ నుంచి అమోనియాని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాటర్ సో వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ కావాలి ఈ కేసులో వీ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ హై హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ వాటర్ కావాలి ఓకేనా అప్పుడే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన బాడీ ఉంది అనుకోండి ఓకే మనది ఏదైతే ఉందో ద యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద లీస్ట్ టాక్సిక్ అనమాట ఇందులో యూరియా లీస్ట్ టాక్సిక్ ఓకే అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉన్నదో యూరిక్ యాసిడ్ కొన్ని రెప్టైల్స్ అనేవి వాడతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లెజర్డ్ చూస్తారు ఇంకా బోల్డ్ అన్ని బర్డ్స్ కూడా వాడతాయి యూరిక్ యాసిడ్ తో ఇష్యూ ఏంటి అంటే చాలా తక్కువ నీళ్లను వాడతాయి అనమాట ఇప్పుడు మెయిన్ వన్ బై వన్ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేద్దాం ఓకే అమోనియా అక్వాటిక్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ విత్ దిస్ ఓకే అమోనియా అంటే అక్వాటిక్ అంటే ఏంటంటే అమోనియా మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేయాలి అంటే అమోనియా మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ చాలా ఎక్కువ నీళ్లు క్వాంటిటీ కావాలి సో మన బాడీలో అంత నీళ్ళ క్వాంటిటీ లేదు అండ్ వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్ కదా సో అప్పుడు
they'll be converting the ammonia into uric acid and urea. So once they convert this amino acid into uric acid and urea, okay, upward of the excrete chest and butter. So urea could have quanta water in use chest on the uric acid at the pellets form loni, powder form loni, leathernte, paste form loni, excrete chest and uric acid on top. So urea, mana body lo mana with mammals, we as mammals actually excrete either in the form of urea. Inka koni birds, reptiles lo vatiloni. Uric acid is hard done. Okay, at the end matter. Fine. Artha hotna the ekadvarko. Is it clear? Ekadvarko anta artha hotna the. Just a minute. Yes or no? Yes, or no, or not. Okay, okay, sorry. Now, going further, going further, we are going to try to understand about the uric acid and urea. Uric acid in the urea, go in the urea, then just one down. Okay, in the urea, go in the urea, okay, okay, sorry. If you do urea, and the mano, mammals, like Kuga. चढ़न जरूरत हैं दे इनका यूरिक एसिड एक होगा मैं माना ये देते रेप्टाइल्स हो मैमल्स और कुछ ना हो वाटलो एक होगा उन डरन जरूरत हैं दे सो वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ओके रंडे जस्ट अ मिनट ओके ऑलरेड सो नहीं चाहिए पैन अमोनिया को रिंची चढ़न्दे ओके सो अमोनिया अमोनिया थ्र Ammonotelism and uric acid through the excretion is the Jarutunda, then uricotelism and inka urea through the excretion Jarutunda, then ureotelism and okay. So one by one, man and choose kunit late, just a minute. Uh, ureotelism on the uricotelism, okay. At the end, matter. one minute. Pudu, just to first rasas kunno, raskun tarata will check the pictures once again. One minute. I'm sure disturbance of snow. One minute. Okay. Hmm. Sorry. So next one is uric acid. Going to ask you now. So ammonia. Here that the organism swallows. Ammonia. Here that the organism swallows. Excretion portion. Dani mana yo anta. Ammono. Telism anta. Okay. Dan tarah the uric acid going to matter. Konte. Uric acid. Here that the onna do. Okay. Comparative. Just a minute. Yes. Okay. So uric acid going to choose. Konte. Uric acid through here that the excretion. Jarut na do. Dani. Uricotelism and down. Okay. The excretion is in the form of pellets. Okay. The antarvata ledante uh, paste laga. Okay. Put a kakilo. Okay. Pichakle with on natural star kata retal as the anmat. Okay. So it will be in the form of a paste and matter. Black. Okay. Colored paste ledante white color paste on the other. You under the white color is the choose naro that is uric acid and matter. Okay. So, uh, and uh, lizards meiru balil choose untaru balil actually ga epadithe excrete chestayo okay it will have a white color component black and white color component lo untundi chinna chinna pellets lo untayi that white color component in that is actually uric acid okay so if you have observed it any time you will understand sarena so deeniki best example ga mana maatladukonatlayite okay example ga maatladukonatlayite reptiles just minute Birds, inka land snails. Okay, clear. Next, next man last urea orange smarter kono. We'll talk about urea no. Urea the the mammals loni, mammals loni inka amphibians the the terrestrial amphibians onayo. Terrestrial amphibians are the best example frog and mud. Frog could have urea through an excrete chest. Okay. So, if you do the name of the ureotelism. What do we call this one? We call this one 
యూరియోటలిజం ఓకే ఎప్పుడైతే మనం యూరియా కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ టాక్సిక్ అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఓకే మెన్ వి ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద యూరియా ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ టాక్సిక్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కన్సూమింగ్ లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే యూరిక్ యాసిడ్ కన్సూమ్స్ లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ జస్ట్ అనిట్ లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కన్స్యూమ్డ్ ఓకే సో వన్ బై వన్ వీటిని పాయింట్స్ గా రాసుకుందాం జస్ట్ అ మినిట్ రండి ఓకే వన్ బై వన్ వీటిని వీటిని పాయింట్స్ గా రాసుకుందాం నంబర్ కన్నా ఫస్ట్ నైట్రోజనస్ వేస్ నంబర్ వన్ descending order of toxicity annitkana ekku toxic enti annitkana takku toxic enti ani chuddam so ala chuste manaki annitkana first em vastundi ammonia uric acid urea okay నంబర్ వన్ నంబర్ టూ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నంబర్ టూ మారేద్దాం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఎక్స్క్రీషన్ ఎంత నీళ్ళని వాడుతున్నాయి అనేసి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ నీళ్ళు లేదు వాడుతున్నది అన్నిటికన్నా తక్కువ నీళ్ళు లేదు వాడుతున్నది అనేసి ఓకే సో ఆ లెక్క బట్టి చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ నీళ్ళు లేదు వాడుతుంది ఓకే అమోనియా అగైన్ దెన్ యూరియా దెన్ యూరిక్ యాసిడ్ ఇది ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాను అంటే దీని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అనేసి నేర్పిస్తున్నాను అర్థమైందా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే ఓకే సరే ఫైన్ క్లియర్ సరేనా సో ఇక్కడ వరకు ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నో లెట్ ఇట్ బి క్లియర్ టెల్ యూర్ అది ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటో చదువుకున్న ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్ బాడీ టు రెగ్యులేట్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్రీషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో మన బాడీలో ఏదైతే బాడీలో రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయో ఆ కెమికల్ రియా బయో కెమికల్ రియాక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఏదైతే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేయడాన్ని మనం ఎక్స్క్రీషన్ అని అంటాం ఓకే అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే దీస్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ అమోనియా యూరిక్ యాసిడ్ యూరియా కార్బన్ డై ఇందులో ఇంకా యూరియా కాకుండా కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ కూడా ఉంది విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ లంగ్స్ సో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది లంగ్స్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఓకే సిఓ టూ అనేది ఎలి లంగ్స్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది సో దానికి కిడ్నీస్ అక్కర్లేదు కాకపోతే సోడియం ఇంకా పొటాషియం క్లోరిన్ ఇంకా ఫాస్ఫేట్ సల్ఫేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి కిడ్నీ అనేది అవసరం వస్తుంది కిడ్నీస్ త్రూగా ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ త్రూగా బయటకు వెళ్తుంది అనమాట ఓకే అది సో గోయింగ్ ఫర్దర్ వే గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ దిస్ అమోనోటైలిజం అండ్ యూరిటైలిజం అండ్ యూరికోటైలిజం గురించి అదేసుకున్నాము ఓకే సో నా ఇదే బేసిక్ గా దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం చదువుకోవాలి which i will highlight it for you okay mammals many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea uh, just a minute ippudu nenu mi andarki oka important question adugutanu mammals and terrestrial amphibians ani cheppamu baagunnadi correct okay enduku marine fishes evaithe unnayo avi urea through ga enduku excrete chestunnayi my question to you is why marine fishes are actually excreting in the form of urea avu kuda ammonotelism chesukochu kada avu enduku actually ga urea an vaadutundi okay this is one question that i wanted to ask you okay meer andaru aalochinchukoni cheppandi idi you can tell me in the comment section also after the class ippudu cheppadalsunna vaallu ippudu kuda cheppachu okay but cheppandi evaro minimum cheppadam chaala important okay just a minute
ओके हाई पीहेच लेवल ऑफ ऑर्डर पीहेच पीहेच लेवल एंड ना रो ओके इनके और इनके इन चाहता रो इनके और इन चाहता रा एटलिस्ट स्रोजन ट्राई चाहे सरो वी कोड़ा ट्राई चाहे सरो ओके ओके सरे चंडे वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट यूरियोटेलिज्म ओके वंस अगेन रिपीट द क्वेश्चन एंड ना रो ओके एवे ते एवेते प्रोवेनेंट डेकड़ा अनेट का ना इम्पोर्टेंट बच्चे एवेते ने चाब बहुत ना नो मैराइन फिशेस एवेते और ना यो अब एक्चुअल को उन्हें एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एवेते उन्हें तो इट इस रिच इन सॉल्ट ओके एवेते एनवायरनमेंट लो उन्हें ना यो वाटर और सी और ओशन वाटर एवेते उन्हें तो इस रिच in salt content salt is the same thing salt is the same thing now salt is the same thing this is the same thing marine fish is the same thing they don't consume a lot of water because they have to maintain some osmo regulation they have to maintain some osmo regulation ओके सिमिलर का मन बॉडी कोड़े एंचर्स नंटे मन बॉडी कौन-कौन ता यूरिया नहीं मन बॉडी लोने उंच कौन-कौन दे इट वोंट एक्सक्रीट ऑल द यूरिया आउटसाइड अंतर यूरिया नहीं बाइटी के एक्सक्रीट चेस टेम वो तुम नंटे कौन-कौन कोड़े बॉडी लोले पोते कॉस्मो लेगुलरिटी मेंटेन चढ़ना कस्टमाइ वाटर बाइट ला लॉपल बॉडी लोनी दिस आउटसाइड ओके बॉडी इनसाइड ये पर बॉडी लो फर्स्ट सपोज बॉडी लो फर्स्ट सपोज ये फिफ्टी यूनिट्स हैं उन्हें कौन-कौन दे ये वातुन द बोल्ड अंतर सॉल्ट वाटर लॉपल कोचेस हैं ओके बोल्ड अंतर सॉल्ट नहीं तो लॉपल कोसन एंड इफ ऑल ऑफ दिस सॉल्ट विल कम इनसाइड ओके द फिश विल डाई बिकॉज़ अंतर सॉल्ट कंटेंट नहीं मेंटेन चेले द सो अंदर क्या इंचेस नंटे इधर बोल्ड अंतर नीड नहीं एक्चुअल का लॉपल कंज्यूम चेले दी चला जात का नीड अंतर इस कोण तो लॉपल की दांतुना सॉल्ट एंड रिमूव यूरियन वाड़ कौन टाइ टू एक्चुअली हेल्प स्टे इन दैट हाई ऑस्मोलारिक सिचुएशन ओके अधी एंड मटा सॉल्ट एनिमल्स लॉपल इन तो खाई कौन तो नंटे बाइट और ना सॉल्ट लॉपल को चेक होंडा आदम इन द सो दे ट्राइ टू डू द रिवर्स ओके बाइट अ हंड्रेड यूनिट्स और ना दी नंटे लॉपल फिफ्टी यूनिट्स और ना नंटे � ओके मैं वाट बॉडी लॉप लवी सेवेंटी यूनिट्स वर कोनो एटी यूनिट्स वर कोनो ट्राई चेस थे मेंटेन चेड अंकी सो आला जरगनो वाले उन जरूरत ना इंटे बाइट ना सॉल्ट एक को लॉपल ग्राफ उन्हें उठाने दी सो दे ट्राई टू मेंटेन देर बैलेंस बायोलॉजी सिलेबस तो टोटल का फेब्रुवरी दाखा कंप्लीट चेस so definitely मानो complete चेक वाले सो so no need to worry okay अदम इंदा so that is the reason why marine fishes will use urea will use urea okay urea न वाढता है for excretion so they are ureotelic okay clear just a minute Salt water is hypertonic in nature. That is correct. Okay. Outside environment, it is actually hypertonic in nature. Correct. That is correct. Okay. Next. Let's go. Now, a survey of animal kingdom. Some excretory organs. We are going to talk about some excretory organs. Okay. That is correct. Now. 
a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures most of the invertebrates these structures are simple tubular forms whereas vertebrates are complex tubular organs for kidneys chin chin organisms evaithe invertebrates unnayo okay ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ప్లాటీ హెల్మెంతస్ నుంచి మొదలెట్టినట్లయితే మనం ఓకే ప్లాటీ హెల్మెంతస్ లోని ఇంకా దాని తర్వాత ఇప్పుడు అనిలిడాలోని ఆర్థ్రోపోడాలోని వీటన్నిట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్స్ మారుతూ ఉంటాయి డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి అనమాట అన్నిటికన్నా ప్లాటీ హెల్మెంతస్ లో అయితే నెఫ్రీడియా అనేవి ఉంటాయి ప్రోటోనెఫ్రీడియా లేదంటే ఫ్లేమ్ సెల్స్ అంటాం వాటిని ఓకే ఫర్దర్ వెళ్తూ వెళ్తూ దేల్ బికమ్ నెఫ్రీడియా ఇన్ అనలిట్స్ ఓకే అనలిట్స్ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనది ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయో అర్థమో మది ఉంది వాటిని మనం ఎన్ఎల్ఈడాలో అంటాం దాని తర్వాత మాల్ఫ్యూజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి వస్తాయి ఆర్థ్రో ఆర్థ్రోపోడా కాక్రోచెస్ అని దాని తర్వాత కొన్ని క్రస్టేషన్స్ ప్రాన్స్ తీసుకుంటే గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఇంకా బుక్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి మెయిన్లీ గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఎక్స్క్రేషన్ కోసం హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే అర్థమైందా సో రిమెంబర్ దిస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో వన్ బై వన్ మనం చదువుకుంటాం నో నీట్ వరీ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కొంచెం రీడింగ్ చేద్దాం రీడింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సమ్ ఆఫ్ దీ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ మెన్షన్ హియర్ ప్రోటోనెఫ్రీడియా ఆర్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఆర్ ది ఎక్స్క్రేటరీ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ప్లాటీ హెల్మెంతస్ సో చాలా సింపుల్ ఆర్గనిజం కాబట్టి సింపుల్ ఎక్స్క్రేటరీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఇవి బేసిక్ గా ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్స్ లోని రోటిఫర్స్ రోటిఫెరా అనలిట్స్ ఇంకా కొన్ని సెఫ్లోకాడిట్స్ లైక్ యాంఫిక్షర్స్ వీటిల్లో కూడా ఈ ప్రోటోనెఫ్రీడియా అనే ఉంటాయి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే బాడీలో అయానిక్ ఇంకా ఫ్లూయిడ్ రెగ్యులేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి నేను చెప్పినట్టు ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అనమాట ఎక్కువ అనవసరంగా కొంచెం ఏదైనా ఎక్కువ ఉన్నది సోడియం క్లోరిన్ ఎక్కువ ఉంటే బయటికి బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటాయి బయట నుంచి ఏమైనా అయాన్స్ కావాలంటే లోపలికి తీసుకుంటూ ఉంటాయి సో డిఫ్యూజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూజన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది విత్ ద సరౌండింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ విత్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ద సరౌండింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఓకే అది నా నెఫ్రీడియా ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మీరు అడుగుతారు కొన్ని అనిలెట్స్ లో ఆల్రెడీ ఇది కూడా ప్రోటోనెఫ్రీడియా ఉంది కదా అంటే కొన్ని అనిలెట్స్ లో ప్రోటోనెఫ్రీడియా ఎందుకు ఉంది అంటే దే ఆర్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రీ డెవలప్డ్ ఫార్మ్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు డెవలప్డ్ డెవలప్డ్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి అనలిడా లోని బేసిక్ గా అర్త్ ఫార్మ్స్ లీచెస్ అవి వస్తాయి ఓకే సో లీచెస్ అర్త్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ మోర్ డెవలప్డ్ కొన్ని అంటే కొన్ని ముందు వచ్చిన అనలిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఏవైతే జస్ట్ ప్లాటీ హెల్మెంతస్ ఇంకా ఆస్కిన్ మెంతస్ నుంచి కొంచెం డెవలప్ అవుతూ వచ్చాయి అనుకోండి ఇవల్యూషన్ టైమ్ లోని సో వాటిలో ప్రోటోనెఫ్రీడియా ఉంటుంది సో ప్రోటోనెఫ్రీడియా ఆర్ ద ప్రీ టైప్ ఆఫ్ నెఫ్రీడియా దట్ ఈస్ ప్రీమేచ్యూర్ అంటే కొంచెం ముందున్న ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే ఇన్వర్టిబ్రిడ్స్ ప్రైమరీ ఇన్వర్ ప్రైమరీ ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే లోవర్ లెవెల్ లో ఏవైతే ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయో లైక్ ప్లాటీ హెల్మెంతస్ రోటిఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎక్కువ చూడడం జరుగుతుంది ఓకే కానీ దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ప్రోటోనెఫ్రీడియా లో ఆర్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ప్లాటీ హెల్మెంతస్ రోటిఫెరా అనలిట్స్ సెఫలోకాడిట్స్ వీళ్ళు నలుగురులోనే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సెల్యులైటిస్ ఈడమ్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట డోంట్ వరీ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ వస్తుంది కదా అప్పుడే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లేదంటే తర్వాత చేస్తాం ఇప్పుడు ఏదైతే సెషన్ చేస్తున్నామో ఓకే అది ప్లీజ్ కండక్ట్ క్లాస్ ఫర్ ద సేమ్ టైం చూడండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అది అంటే బేసిక్ గా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ క్లాసెస్ కి టైమింగ్స్ అనేవి సెట్ అవ్వట్లేదు స్టూడియోస్ అవి దొరకట్లేదు అనమాట ఓకే సో స్టూడియోస్ దొరకపోవడం వల్ల మనకి అలా చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకేమీ లేదు ఓకే దట్స్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఫైన్ సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ బై వన్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసుకుందాం తర్వాత అనలిట్స్ లోని అర్థ్వామ్స్ అండ్ అదర్ అనలిట్స్ నెఫ్రీడియా ఉంటుంది నెఫ్రీడియా కూడా అదే చేస్తున్నాయి ఆస్మో రెగ్యులేషన్ చేస్తున్నాయి సేమ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ అయానిక్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి దాని తర్వాత మాల్ఫ్యూజన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్సెక్ట్స్ కాక్రోచెస్ లో ఉంటాయి ఇది నైట్రోజనస్ బేస్ ని రిమూవ్ చేస్తాయి అనమాట ఆస్మో రెగ్యులేషన్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాయి ఓకే యూరిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎవరింగ్ దెన్ యాంటినల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ గ్లీన్ గ్లాండ్స్ అంటాము దీస్ విల్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మ్ ఎక్స్క్రిటివ్ ఫంక్షన్ క్రస్టేషన్స్ అండ్ ప్రాన్స్ అనమాట ఓకే సో వన్ బై వన్ ఇఫ్ యూ కెన్ సి ఓకే వన్ బై వన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఓకే చూడండి
ప్లేన్ సెల్స్ లేదంటే ప్రోటీన్ ఫ్రీడియాకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటంటే వస్తాయి ఫస్ట్ ప్లాటీ హెల్మెంతస్ వస్తుంది దాని తర్వాత రోటీఫెరా వస్తుంది ఓకే స్టెప్ కొన్ని అనలిడాలు కొన్ని వస్తాయి అనలిడ్స్ ఇంకా సెఫ్లో కార్డేటా సెఫ్లో కార్డేటాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యాంఫిక్స్ షోస్ అనమాట ఇది ఇది మెయిన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి యాంఫిక్షస్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ గా అడగచ్చు ఓకే యాంఫిక్షస్ లోన ఎక్స్క్రిటరీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేసి డైరెక్ట్ గా అడగచ్చు ఓకే సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ లో చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా చెప్తాను సో డోంట్ వరీ ఓకే అది అనమాట సరే ఓకే ఫైన్ సో ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్లేమ్ సెల్స్ అండ్ ప్రోటోనియ ఫ్రీడియం ఓకే అదే మనకి మాల్ఫ్యూజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు నెఫ్రీడియా గురించి మాట్లాడుకుంటే నెఫ్రీడియా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థ్వాన్స్ అదే యాంటెనల్ గ్లాండ్స్ గ్రీన్ గ్లాండ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి క్రస్టేషన్స్ ఫ్రాన్స్ ఓకే అది అనమాట ఇంకా మాల్ఫ్యూజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ కాక్రోచెస్ ఆర్త్రపోడా మీకంతా ఆర్త్రపోడాలో మెయిన్ గా ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో అండర్స్టాండ్ అవ్వట్లేదు నో అండర్స్టాండ్ సార్ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారా అమ్మా అర్థం అవ్వట్లేదు అంటున్నారు ఓకే అది అనమాట సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టెల్ హియర్ ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అన్ని క్లియర్ అయిందా సెంటిపీడ్స్ అండ్ మెల్లిపీడ్స్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఓకే సరే మాల్ఫ్యూజన్ ట్యూబుల్స్ కి అదే ఇన్సెక్ట్స్ కాకరోచ్ చెప్పేశాను ఓకే క్లియర్ జస్ట్ వన్ మినిట్ అమ్మా జస్ట్ వన్ మినిట్ ఓకే సారీ ఛాంపియన్స్ మధ్యలో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాల్ వచ్చింది సో సారీ రిగార్డింగ్ దాట్ జస్ట్ మినిట్ ఓకే అది ఆల్ రైట్ సరే ఫైన్ ఇక్కడ వరకు సరిపోయింది మనకి ఇంకా మనం నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళిపోతున్నాం ఇన్ దిస్ వన్ ఓకే పదండి మన ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది యూనియరీ సిస్టమ్ ఏంటి వన్ బై వన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇంకా హ్యూమన్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ని మనం మొదలెడదాం ఇంకా రండి లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ వరకు మనం ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఏం చదివాం ఐ విల్ గివ్ అ బ్రీఫ్ ఐడియా మన ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందని చదివాం మన ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ బేసిక్ గా అక్కర్లేని వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి మన బాడీలో మెటాలిక్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వాటన్నిటినీ రిమూవ్ చేస్తుంది దాంట్లో ఎక్కువగా మనం నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ చదువుతాం బికాస్ దాట్స్ వాట్ ఆర్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ టూ ఆర్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ ద ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ ఫీకల్ మ్యాటర్ బట్ ద ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ ఓకే నా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే నేను చెప్పాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రేషన్ అనే
నా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం నేను ఏం చెప్పాను అంటే విత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ నేను ఏం చెప్పాను అంటే దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రేటరీ ప్రొడక్ట్స్ విత్ అమోనియా బింగ్ ద మోస్ట్ టాక్సిక్ టు యూరియా బింగ్ ద లీస్ టాక్సిక్ అమోనియా చాలా నీళ్ళు యూజ్ చేస్తుంది అందుకే అక్వాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ లోనే జరుగుతుంది యూరిక్ యాసిడ్ లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని వాడుతుంది వాటిది డిసెండింగ్ వాటర్ అవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసుకునే అంత వాటర్ వాడుతుంది అండి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ వాటర్ అమోనియా అన్నిటికన్నా తక్కువ వాటర్ యూరిక్ యాసిడ్ అలాగా ఓకే హైలీ టాక్సిక్ అమోనియా లీస్ టాక్సిక్ యూరియా అలాగా ఓకే సో దిస్ ఇస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే మార్నింగ్ అందరూ అవైలబుల్ గా ఉండరమ్మా మీరు అది ప్రాబ్లమ్ లేదంటే నాకు తీసుకోవడంలో ప్రాబ్లం లేదు ఓకే బట్ మార్నింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అందుకే ఓకే అది రైట్ నా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏదైతే ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయో దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం ఓకే దట్స్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే క్లియర్ పదండి ఇప్పుడు ఫర్దర్ వెళ్దాం మన ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తున్నది యూరియా క్రియేటిన్ ఇన్ యూరియక్ యాసిడ్ విట్ అన్నిటిని యాక్చువల్ గా రిమూవ్ చేసేస్తున్నది బాడీ నుంచి తీసి బయట పడేస్తున్నది అది కాకుండా ఏవైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటర్ సాల్ట్స్ ఉన్నాయో మన బాడీలో సోడియం క్లోరైడ్ పొటాషియం బైకార్బొనేట్స్ క్యాల్షియం ఓకే ఏవైతే మన బాడీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయోన్స్ ఉన్నాయో ఎక్కువ ఉంటే వాటిని బయటికి పంపించాలి తక్కువ ఉంటే వాటిని ఆపుకొని ఉంచుకోవాలి ఓకే సో దేర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్మోనల్ కంట్రోల్ గోయింగ్ ఆన్ బై బ్యాలెన్సింగ్ దీస్ ఫ్లూయిడ్స్ అదే మనం చదువుకుంటాం బై ద ఎండ్ ఆఫ్ చాప్టర్ ఎండ్ లోని రెగ్యులేషన్ అనేది చదువుకుంటాం సో దాంట్లోని ఆర్ఏఏఎస్ అని ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఆర్ఏఏఎస్ సిస్టమ్ అని సిరేనియన్ యాంజోటెన్సిన్ ఆల్డోస్టెరాన్ సిస్టమ్ అని దాని గురించి కొంచెం ఫోకస్ చేస్తూ మనం చదువుకుంటాం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకోమంటున్నారు మార్నింగ్ ఎవరైతే అయితే పని చేయండి ఈ పర్టికులర్ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత లైవ్ సెషన్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే మార్నింగ్ క్లాస్ కావాలనుకుంటున్నారో కింద కమెంట్ సెక్షన్ పెట్టండి ఓకే ఓకే ఎవరైతే మార్నింగ్ సెషన్ కావాలనుకుంటున్నారో కింద కమెంట్స్ లో మార్నింగ్ సెషన్ కావాలి అని పెట్టండి దానికి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైక్స్ వస్తాయో ఆ కమెంట్ కి అలాంటి ఎన్ని ఎక్కువ కమెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని దాన్ని కన్సిడర్ చేసి మనం మార్నింగ్ క్లాస్ కుదిరితే పెట్టుకుందాం ఓకే నౌ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద క్లాస్ ఫైన్ అది కాకుండా ఇంకా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చాలు దీనికన్నా పెద్దగా ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఓకే సో వన్ బై వన్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే మెటబాలిక్ వేస్ట్ రిమూవ్ చేయడం రెండోది వాటర్ సాల్ట్ బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం ఓకే మన బాడీలో ఎక్కువ ఎక్సెస్ వాటర్ ఉన్నదంటే దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేయాలి వాటర్ తక్కువ ఉందంటే కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి పట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఎక్కువ వెళ్ళనీయకూడదు అనమాట అది కూడా మన యూరినల్ సిస్టమ్ చేస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసినట్లయితే మనం ఎక్కువ నీళ్ళు తాగాం అనుకోండి ఇఫ్ యూఆర్ కన్జ్యూమింగ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ యూని యూరిన్ విల్ బి లెస్ ఎల్లో ఎష్ ఓకే దాంట్లో ఎల్లో టింజ్ ఎల్లో ఎష్ కలర్ తక్కువ ఉంటుంది అదే మన చాలా తక్కువ నీళ్ళు తాగాం అంటే మన యూరిన్ అనేది థిక్ గా వస్తుంది ఓకే కొంచెం బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కూడా వస్తుంది అది కాకుండా ఇట్ విల్ బి ఎ లాట్ ఎల్లో ఎష్ ఎల్లో ఎష్ కలర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో సో వై దిస్ ఇస్ వై దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నాను అంటే మన బాడీలో ఎప్పుడైతే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉందో మన బాడీలో ఉన్న నీళ్ళని హాయిగా వాడుకుంటూ యూరిన్ ఈజీగా పాస్ చేయడం చాలా మంచిది ఓకే ద యూరిన్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ డైల్యూట్ ఇట్స్ టు నాట్ బి థిక్ ఓకే వి ఆర్ యూరియోటెనిక్ సో మనం నీళ్ళని వాడాలి ఎంతైనా కొంతైనా మనం నీళ్ళని వాడతాం యూరి మనం యూరినేట్ చేయడానికి ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడానికి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ కన్స్యూమ్ లాట్స్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ నియర్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ లేదంటే దగ్గరదే త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మినిమం తాగాలి ప్రతి ఇండివిజువల్ ఓకే అది అనమాట సో దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దాట్ అండ్ ఫర్దర్ వెళ్తూ యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్ మన బాడీలో యాసిడ్స్ బేసెస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి బ్రేక్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది ఏదైతే ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ హెచ్ ప్లస్ మన బాడీ యాసిడిక్ కాదు ఆల్కలైన్ ఆల్కలైన్ గా ఉంచాలి ఆ బాడీ షుడ్ నాట్ గెట్ యాసిడిక్ ఓకే మన బాడీ అంతట్లోని సెల్స్ లో అవనండి లేదంటే వేరే వేరే ఆర్గన్స్ లో అవనండి ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ మెయింటైన్ అండ్ న్యూట్రల్ టు ఆల్కలైన్ పిహెచ్ ఓకే ఎక్కడైనా చూడండి అసిడిక్ పిహెచ్ మన స్టమక్ లో ఎక్కువగా చూస్తాం కరెక్ట్ బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ నెసెసరీ ఫర్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మిగతా అన్ని చోట్ల అసిడిక్ పిహెచ్ అనేది మన బాడీని హామ్ చేస్తుంది సో దట్స్ వై ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా పిహెచ్ ఎక్కువ చేసే హెచ్ ప్లస్ ఏమన్స్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడం
ఓకే సో దీని గురించి కూడా ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ గా ఉంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ లో ఎరిత్రోపాయిటిన్ యాక్చువల్ గా కిడ్నీ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే అది అనమాట ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో యూరిన్ ఇస్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ యాసిడిక్ యూరిన్ ఇస్ యాసిడిక్ అందుకే కదా మన బాడీ దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నది యూరిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్ ఇట్స్ నాట్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఆర్ యూరిన్ ఇస్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ ఓకే అది అనమాట నా ఫర్దర్ ఫర్దర్ మనం ముందుకు వెళ్దాం ఇంకా హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టమ్ లోని మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం పదండి లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ అంటే చాలా మంది అన్ని నీళ్ళు తాగలేరు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ వరకు తాగలేరు సో ద బేసిక్ మెజర్మెంట్ ఇస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఆర్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఈ రేంజ్ లో ప్రతి ఒక్కరు తాగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ విల్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ టు ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ కి ఓకే వాళ్ళ జెనెటిక్స్ ని బట్టి వాళ్ళ బాడీ బిల్డ్ ని బట్టి వాళ్ళ యాక్చువల్ గా వాళ్ళ వెయిట్ ని బట్టి హైట్ ని బట్టి నీళ్ళది ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో డ్రింకింగ్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది మారుతుంది ఓకే ఆల్ రైట్ ఓకే సో గోయింగ్ ఫర్దర్ గోయింగ్ ఫర్దర్ ఓకే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ నా హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లోని ఒక పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఉంటాయి ఓకే ఒక పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్స్ ఉంటాయి ఇది ఏదైతే రెండు మనం చూస్తున్నాము కిడ్నీ వీటిని కిడ్నీ అంటాం మనం సో దీస్ ఆర్ ద కిడ్నీస్ జస్ట్ అ మినిట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ టూ కిడ్నీస్ టూ యూరేటర్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రెండు యూరేటర్స్ ఉంటుంది ఒక యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఒక యూరేత్రా అనేది ఉంటుంది ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చేయడం ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ సో కిడ్నీస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ మన కిడ్నీస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ది ఈదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది వర్టిబుల్ కాలమ్ అంటే మన వర్టిబుల్ కాలమ్ వెనకాత ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద బ్యాక్ సైడ్ మన కిడ్నీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన వీపు పక్క ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట టువర్డ్స్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి దెర్ ఇస్ అ పెరిటోనియన్ లేయర్ ఆ పెరిటోనియం లోపు ఉంటాయి అవి అండ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ జస్ట్ బిలో ది డయాఫామ్ మన డయాఫామ్ ఏదైతే ఉందో మన లంగ్స్ లంగ్స్ ది అన్నిటికన్నా కిందన డయాఫామ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ డయాఫామ్ కి జస్ట్ కిందనే పక్కన సైడ్ లో ఉంటాయి అనమాట సో ద రైట్ కిడ్నీ స్లైట్లీ లోవర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ రైట్ కిడ్నీ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద రైట్ కిడ్నీ ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ లోవర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ కిడ్నీ మన రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందకు ఉంటుంది లెఫ్ట్ కిడ్నీ కన్నా ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు దీని లొకేషన్ అనేది మనం మాట్లాడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ బై వన్ మనం మాట్లాడుకుంటాం దానికన్నా ముందు దీనికి డైమెన్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ సో టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇంచెస్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మెజర్మెంట్స్ రెట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గన్స్ వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ ఓకే సో టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది అంటే ఈ లెంత్ చూసుకున్నట్లయితే దిస్ పర్టికులర్ లెంత్ ఈ కిడ్నీ చూసుకున్నట్లయితే ఓకే ఈ పర్టికులర్ లెంత్ చూసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ టెన్ టు 12 సెంటీమీటర్ ఓకే అది కాకుండా విడ్త్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద విడ్త్ దట్ విల్ బి నియర్లీ ఫైవ్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్ ఇంకా దాని థిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో థిక్నెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంత థిక్నెస్ ఉంది అన్న చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి నియర్లీ టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ దట్ ఈస్ వన్ ఇంచ్ అనమాట థిక్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే నా విత్ అన్ యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ టు వన్ సెవెంటీ గ్రామ్స్ సో ఒక కిడ్నీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అ కిడ్నీ ఇట్ విల్ బి నియర్లీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వైడ్ అండ్ టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ థిక్ ఓకే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ విల్ బి నియర్లీ వన్ ట్వంటీ టు వన్ సెవెంటీ గ్రామ్స్ ఈ మెజర్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో బి వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది గోయింగ్ ఫర్దర్ ఓకే ఒక్కొక్క కిడ్నీ మీద ఫేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అవి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటాయి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి కిడ్నీ బీన్స్ లాగా
ఓకే రిబ్స్ ఉన్నాయి కదా రిబ్స్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతాయో అక్కడ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే ఎండ్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకే సో రిబ్స్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే ఎండ్ అయ్యి ఫస్ట్ లుంబార్ వర్టిబ్రే దగ్గర నుంచి వరకు స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సిట్యుయేటెడ్ బిట్వీన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ థొరాసిక్ అండ్ థర్డ్ లుంబార్ వర్టిబ్రే ఓకే దిస్ ద లాస్ట్ థొరాసిక్ వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ లుంబార్ వర్టిబ్రేలు చూసుకున్నట్లయితే ఈ మూడు లుంబార్ వర్టిబ్రే దిస్ ఇస్ ద వన్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఓకే సో దీస్ త్రీ ఆర్ దీస్ త్రీ ఆర్ దుంబార్ వర్టిబ్రే అర్థమైందా సో ఈ మూడు లుంబార్ వర్టిబ్రే మీదన ఉన్నవన్నీ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే అని సో అక్కడ ఉంటాయి కరెక్ట్ గా లాస్ట్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు థర్డ్ థర్డ్ లుంబార్ వర్టిబ్రే సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ రైట్ యాజ్ లొకేషన్ extend from last thoracic vertebrae to third lumbar vertebrae idi chaala important ekka nunchi ekka varaku unnad anna chaala important okay కరెక్ట్ కరెక్ట్ కిడ్నీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ అట్ జస్ట్ బిలో ద రిప్ కేజ్ వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ స్పైన్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ వరకు అయింది నా గోయింగ్ ఫర్దర్ ఓకే మనది కిడ్నీలోని ఒక డిప్రెషన్ కనిపిస్తుంది మనం ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ సీ ద కిడ్నీ లైక్ దిస్ ఓకే నేను ఏదైతే వైట్ లో ఇలా చేస్తున్నానో ఓకే ఇది ఏదైతే డిప్రెషన్ ఉన్నదో లోపల పక్క ఇలా కిడ్నీ వెళ్తున్నది సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ దీన్ని మనం హైలమ్ అంటాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హైలమ్ సో హైలమ్ లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ అనమాట రీనల్ ఆర్టరీ ఏదైతే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని వస్తున్నదో ఫిల్టర్ చేయడానికి ఇంకా రీనల్ వెయిన్ ఏదైతే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని వెళ్తున్నది ఆఫ్టర్ ద ఫిల్టరేషన్ ఇస్ డన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆర్టరీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని వస్తున్నాయి వాటిలోంచి ఏదైతే అక్కలేని బేస్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఫిల్టర్ చేయడం జరుగుతుంది రీనల్ వేను బ్లడ్ ని తిరిగి తీసుకెళ్ళిపోతున్నది వన్స్ ద ఫిల్టరేషన్ ఇస్ డన్ ఓకే అది అనమాట సో దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైలమ్ సో హైలమ్ అంటే ఒక చిన్న నాచ్ అనమాట డిప్రెషన్ అనమాట కాన్కేవ్ డిప్రెషన్ ని హైలమ్ అంటాం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఫర్దర్ మనం ముందుకు వెళ్తూ వన్ బై వన్ మనం పార్ట్స్ చూసుకుందాం అండి సో కిడ్నీ ఏ పార్ట్స్ తో ఫామ్ అయి ఉంది విల్ జస్ట్ నోటిస్ దన్ బై వన్ సో కిడ్నీ లో చూసుకున్నట్లయితే రెండు కిడ్నీస్ ఉన్నాయి కిడ్నీస్ కి కనెక్ట్ అవుతూ ఒక యూరేటర్ వెళ్తుంది ప్రతి ఒక్క కిడ్నీ కి అండ్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ ద యూరేటర్ విల్ కనెక్ట్ ఇట్ టు ద యూరినరీ బ్లాడ్ ఓకే ప్రతి కిడ్నీ మీద అడ్రినల్ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే కిడ్నీ లోపలికి ఆర్టరీ వస్తున్నది రీనల్ ఆర్టరీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని తీసుకొని వస్తున్నది రీనల్ వెయిన్ అనేది కిడ్నీ నుంచి రిటర్న్ బయటకు వెళ్ళిపోతున్నది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నది ఓకే అది అనమాట సో యూరేటర్ అనేది ఏం చేస్తున్నది ఏదైతే యూరిన్ ఫామ్ అయిందో కిడ్నీస్ లో దాన్ని యూరినరీ బ్లాడర్ వరకు అందిస్తుంది అండ్ ద యూరేత్రా విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఇన్ మెచ్యురేషన్ ఆర్ రిలీజ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ అనమాట ఓకే అది సో దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎక్స్క్యూటరీ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనం కిడ్నీ లోపల వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ what is inside the kidney we are going to focus okay adi anamata now urinary bladder gurinchi kuda koncha cheppukovali ureter inga urinary bladder gurinchi right once that is done we'll go inside the kidney just a minute sir what is the use of adrenal glands adrenal glands anevi adrenal hormones anevi produce chestai two types of hormones okati corticosteroids anevi produce chestai inkoti catecholamines anevi produce chestai అడినల్ మెడ్యూలా అనేది ఏదైతే ఉందో అది కాటకోలైన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అడినల్ కాటెక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కాటికోస్టిరాయిడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాటికోస్టిరాయిడ్స్ లో మళ్ళీ గ్లూకో కాటికోస్టిరాయిడ్స్ ఇంకా ఇంకో టైప్ ఆఫ్ వన్ మినిట్ అడినో కాటికోస్టిరాయిడ్స్ వస్తాయి జస్ట్ మినిట్ ఓకే గ్లూకో కాటికోస్టిరాయిడ్స్ ఇంకా మినలో కాటికోస్టిరాయిడ్స్ అని వస్తాయి ఓకే that is with respect to adrenal gland right okay 
చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఒక అబ్బాయి వైస్ రైట్ కిడ్నీ లోవర్ దాని లెఫ్ట్ కిడ్నీ అంటే ఎందుకంటే అక్కడ లివర్ ఉంటుంది అమ్మ అందుకు ఓకే సో దాన్ని అకామిడేట్ చేయడానికి కొంచెం కిందకు ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ ఎవరో ఆన్సర్ కూడా చేశారు అవండి ఎస్ యోహావా పరిశుద్ధుడు ఆన్సర్ కూడా చేశారు అతను ఓకే అది రైట్ వెరీ గుడ్ ఎవరికైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు చాట్ సెక్షన్ లో అడుగుతూ ఉండండి క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటాయి పదండి యూరేటర్ కండక్ట్ యూరిన్ ఫ్రమ్ కిడ్నీ టు బ్లాడర్ త్రీ లేయర్డ్ వాల్ ఉంటుంది యూరేటర్ లో ఇది ఏదైతే పైప్ ఉందో దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఓకే ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ మ్యూకోజా స్మూత్ మజల్స్ అండ్ ఔటర్ కనెక్టెడ్ ఇష్యూ ఇట్ కన్వేస్ ద యూరిన్ బై పెరిస్టాల్సిస్ పెరిస్టాల్సిస్ అంటే ఒక మూమెంట్ మనం చదువుకున్నాం కదా పెరిస్టాల్సిస్ మన ఫుడ్ తింటున్నాడు మన ఇన్సో ఫేగస్ లో ఫుడ్ కిందకి ఎలా వెళ్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పెరిస్టాల్సిస్ ఇలా 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 ఒక మూమెంట్ జరుగుతుంది మూమెంట్ జరిగి కింద ఫుడ్ వెళ్ళేది అలాగే ఇక్కడ యూరిన్ కూడా ఇలా ఇలా మూమెంట్ జరుగుతూ యూరిన్ అనేది బ్లాడర్ లోకి వెళ్తుంది ఫ్రమ్ ద యూరేటర్స్ అనమాట ఓకే ఫైన్ ఫర్దర్ మనం ముందుకు వెళ్తూ ఓకే ఏదో డౌట్స్ అడుగుతాం అంటున్నారు జస్ట్ మినిట్ కిడ్నీ ఫిల్టరేషన్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ వేస్టేజెస్ కదా సార్ కరెక్ట్ ఓకే దాని తర్వాత లివర్ ఇస్ దేర్ కిరణ్ చెప్తున్నారు ఓకే కిడ్నీ యూజెస్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ కెమికల్స్ కరెక్ట్ ఇంకేమైనా ఉందా డౌట్ లాస్ట్ రెబ్ ఓకే ఫైన్ సరే పదండి ఇప్పుడు మనం ఫర్దర్ ముందుకు వెళ్దాం ఓకే అది అనమాట యూరినరీ బ్లాడర్ ఏం చేస్తున్నది అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ గురించి ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ స్టోర్ ద యూరిన్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ ఓపెనింగ్స్ ఓకే అండ్ టూ ఫర్ ద యూరేటర్స్ వన్ ఫర్ ద యూరేత్ర ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బేసిక్ గా చూసుకున్నట్లయితే మూడు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఇక్కడ నుంచి యూరిన్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ నుంచి యూరిన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అది అనమాట ఓకే బేసిక్ గా అది సో దాంట్లో స్ఫింటర్ మజల్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ఇన్ అంటే వాలంటరీ కంట్రోల్ అనమాట ఆ స్ప్రింటర్ మజల్స్ మనం ఎప్పుడైతే కావాలని రిలీజ్ చేస్తాం అప్పుడు యూరిన్ రిలీజ్ అవుతుంది అప్పటి వరకు మనం ఆపుకొని ఉంచుకుంటాం సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ద యూరినరీ బ్లాడర్ ఇస్ సమ్ హౌ అప్ హ్యాస్ ఇస్ అండర్ సమ్ హౌ అండర్ వాలంటరీ వాలంటరీ కంట్రోల్ అవునా కాదా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఈస్ అండర్ వాలంటరీ కంట్రోల్ వీ కెన్ ట్రై టు స్టాప్ అవర్ యూరిన్ రిలీజ్ అవునా కాదా ఎస్ ఆర్ నో నాకు వన్ ల్యాక్ టైమ్స్ గురించి తెలీదు యూరియా ఈజ్ వన్ ల్యాక్ టైమ్స్ లెస్ టాక్సిక్ దైన్ అమోనియా అది నాకు తెలీదు బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ టాక్సిక్ దైన్ అమోనియా అంతే తెలుసు నాకు సో నాకు ఎంత తెలుసో నేను మీకు అంతవరకు చెప్పాను అనమాట ఓకే అది బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఐ జస్ట్ రీసెర్చ్ అబౌట్ ఇట్ కొంచెం వెళ్ళి చెక్ చేస్తాను తెలుసుకుంటాను అది కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఓకే అది అనమాట నా ఫర్దర్ యూరేత్రా నుంచి యూరిన్ అనేది బయటకు వెళ్తున్నది ఓకే ద ఫంక్షన్ ఇస్ టు రిమూవ్ యూరిన్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఇప్పుడు యూరేత్ర సర్వ్స్ యాజ్ అ డ్యువెల్ ఆర్గన్ ఓకే యూరేత్ర సర్వ్స్ యాజ్ అ డ్యువెల్ ఆర్గన్ యూరేత్ర సర్వ్స్ యాజ్ అ డ్యువెల్ ఆర్గన్ అవునా కదా ఇన్ మేల్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి రిలీజ్ ఆఫ్ యూరిన్ కూడా చేయాలి యూరిన్ రిలీజ్ చేయడంలో కూడా యూరేత్రాని హెల్ప్ చేస్తున్నది ఇంకోటి రిలీజ్ ఆఫ్ సెమైనల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ స్పా ఇది చేయాలన్నా కూడా యూరేత్రాని హెల్ప్ చేస్తున్నది సో ఇట్ యాక్స్ ఎస్ అ డ్యువల్ ఆర్గన్ ఇన్ మేల్స్ ఇన్ విచ్ నంబర్ వన్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ యూరిన్ అండ్ నంబర్ టూ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ సెమైనల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ స్పాన్స్ డ్యూరింగ్ రీప్రొడక్షన్ అది అనమాట సో రిమెంబర్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఓకే రైట్ సరే సో మినిట్ ఓకే ఎవరైనా ఫిజిక్స్ క్లాస్ కి వెళ్దాం అనుకుంటే మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు మేబీ ఇట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బట్ ఇంకో ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఆగితే అయిపోతుంది మన చాప్టర్ దానికన్నా ఎక్కువ లేదు ఓకే టెన్ మినిట్స్ యూ కెన్ వెయిట్ దాని తర్వాత మీరు వెళ్ళచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్టు యూరినేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూరినేషన్ యూరినేషన్ లో బేసిక్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే మన మన బ్లాడర్ ఏదైతే ఉన్నదో మన యూరినరీ బ్లాడర్ లో స్ట్రెచ్ రిసెప్టర్స్ అని ఉంటాయి సో మన యూరినరీ బ్లాడర్ లోని స్లోగా స్లోగా ఏదైతే యూరిన్ ఫామ్ అవుతున్నదో కిడ్నీస్ త్రూగా యూరేటర్స్ త్రూగా వచ్చి అలా 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 ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది సో మన నేను చెప్పినట్టు బ్లాడర్ లో స్ట్రెచ్ రిసెప్టర్స్ ఉండడం వల్ల మన బ్లాడర్ కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు
will send a signal to the brain saying that there is a create an urge to urinate okay urinate says of urge and create change so that the urination can happen so this is the process also so first the urine and the slow go drip by drop drop by drop ochi collect out the bladder lo once it reaches 250 ml the stretch receptors on the bladder wall will send a signal to the brain now brain will send the signal back for the urge to urinate and then urination will happen okay this is very much important adi fine adi choose konde choose konde is very important remember that adi dan tarvata manu కిడ్నీ లో చూసుకున్నట్లయితే వన్ బై వన్ మనం ఇన్నర్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో కిడ్నీ లోపల పక్క ఇంకా వెళ్ళడం మొదలెడితే యూరేటర్ నుంచి మనం బయట నుంచి మొదలెడదాం లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ సైడ్ యూరేటర్ దేంట్లో ఓపెన్ అవుతున్నది అంటే యూరేటర్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ ఇన్ టు రీనల్ పెల్విస్ ఓకే అవుట్ సైడ్ నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నాము సో యూరేటర్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ ఇన్ టు రీనల్ పెల్విస్ సో ఈ పెల్విస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడే యూరిన్ అంతా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది యూరిన్ gets collected here urine anedi ikkade vachi collect avutund anamata edaithe renal pelvis unnado urine anedi ee renal pelvis lone vachi collect avutund urine collect avutund ikkada so ee renal pelvis edaithe undo it will get divided into a lot of calices okay bold ani calices lo calices ante chinna chinna go ilanti branches evaithe manam chustunnamo ఇవి ఏవైతే మనం బ్రాంచెస్ చూస్తున్నామో ఎల్లో కలర్ బ్రాంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం క్యాలిసెస్ అంటాం సో దిస్ ఇస్ వన్ క్యాలిక్స్ దిస్ ఇస్ వన్ క్యాలిక్స్ సో దీంట్లో మనకి మేజర్ ఇంకా మైనర్ క్యాలిసెస్ ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ వన్ మేజర్ క్యాలిక్స్ ఇది ఒక మేజర్ క్యాలిక్స్ ఓకే ఇది మైనర్ క్యాలిక్స్ సో దిస్ ఇస్ అ మేజర్ క్యాలిక్స్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ మైనర్ సో ఏదైతే పెద్దగా ఉన్నదో క్యాలిక్స్ ఇదంతాను దీన్ని మనం మేజర్ క్యాలిక్స్ అంటాం ఓకే మైనర్ క్యాలిక్స్ లోని టూ ఆర్ త్రీ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి మైనర్ మేజర్ మేజర్ క్యాలిక్స్ లోని సెవెన్ టూ టు త్రీ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అది అనమాట రైట్ ఫైన్ ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం లెట్స్ గో ఫర్దర్ ఓకే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏం మెన్షన్ చేయాలంటే ఏవైతే క్యాలిసెస్ మనం చూస్తున్నామో ఇక్కడ ఏవైతే మనం క్యాలిసెస్ మెన్షన్ కిడ్నీ కిడ్నీ లోపల మన రీనల్ పెల్విస్ యూరేటర్ నుంచి రీనల్ పెల్విస్ లోకి వెళ్ళాం రీనల్ పెల్విస్ నుంచి నేను చెప్పాను వేరే వేరే బ్రాంచెస్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది ఈ బ్రాంచెస్ ని మనం క్యాలిసెస్ అంటాం ఒక్కొక్క క్యాలిక్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక పిరామిడ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని మనం రీనల్ మెడ్యులా అనేది అంటాం రీనల్ మెడ్యులా లేదంటే రీనల్ పిరామిడ్స్ అనేది మనం అంటాం వీటిని ఈ పిరామిడ్స్ లోని యాక్చువల్ గా మనవి బోల్డ్ అని నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ పిరామిడ్స్ కి కాకుండా మన బయట పక్క ఒక ఏరియా ఉంటుంది ఇదంతా ఏరియా మనం ఏదైతే చూస్తున్నాం దిస్ హోల్ ఏరియా which i am going to highlight right now just a minute agandi id edaithe mana area chusnu anitkanna bite edaithe nenu ila area chupistunnano ee area edaithe unnado just a minute anitkanna bite edaithe mana area chusnu and middle the columns as well ఓకే దీన్ని ఏదైతే ఉంటామో దీన్ని మనం కార్టెక్స్ అంటాం వి కాల్ ఇట్ యాస్ రీనల్ కార్టెక్స్ జస్ట్ అమిన్ దీన్ని మనం ఏమంటాం రీనల్ కార్టెక్స్ అంటాం సో వాట్ ఈస్ ద రీనల్ కార్టెక్స్ ఏదైతే బయట క్యాప్సూల్ కన్నా జస్ట్ లోపల రాగానే ఏదైతే ఫస్ట్ లేయర్ వస్తున్నదో దాన్ని రీనల్ కార్టెక్స్ అంటాం ఆ రీనల్ కార్టెక్స్ మధ్యలో ఏదైతే ఏరియాస్ ఉన్నాయో దాన్ని మనం రీనల్ మెడ్యులా అంటాం సో మెడ్యులా ఈజ్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద రీనల్ క్యాలిక్స్ ఓకే and the cortex is freely available outside the medulla okay andarki renal medulla inka renal cortex manchina difference ardham ayinda what is renal cortex and renal medulla renal cortex ante edaithe area actually ga baita pakka unnado okay edaithe lopal pakka area unnado ivanni evaithe pyramids form ayyo mi chustunaro vitlu mana renal medulla anta okay adi so ikkada mana reading chestunnatlayite okay one minute the outermost portion of the kidney that covers the pyramids and dips down between them dani mane em antam dani mana renal cortex antam renal medulla ante middle portion that divides into renal pyramids so this is all the anatomy of kidney kidney the anatomy mana nechukuntunna one by one chudandi okay dan tarata the portion of cortex between pyramids also called as the column of bertini is named after joseph bertini ivevithe columns unnayo machiloni 
చిన్న చిన్న కాలమ్స్ ఏవైతే మనం చూస్తున్నామో వీటిని మనం కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని అంటాం ఆర్ రీనల్ కాలమ్ అంటాం ఈ రీనల్ కాలమ్స్ యాక్చువల్ గా దీస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రీనల్ పాటెక్స్ బిట్వీన్ ద రీనల్ మెడ్యూలా ఏదైతే పిరామిడ్స్ ఉన్నాయో ఆ పిరామిడ్స్ మధ్యన ఏదైతే రీనల్ పాటెక్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నదో దాన్ని మనం రీనల్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని అంటాం సో వాట్ ఆర్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని అంటే ఏంటి బేసికలీ దే ఆర్ ద దే ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ రీనల్ కాటెక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ రీనల్ మెడ్యులా ఆర్ మెడ్యులరీ పిరామిడ్స్ ఏవైతే చిన్న చిన్న ఈ స్ట్రక్చర్స్ మనం చూసినా వీటిని మనం పిరామిడ్స్ అంటాం సో మెడ్యులరీ పిరామిడ్స్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉన్నదో ఆ స్పేస్ ఏదైతే రీనల్ కాటెక్స్ తీసుకుంటున్నదో దాన్ని మనం కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని అంటాం ఏమంటాం కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని అంటాం ఓకే క్లియర్ ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం డోంట్ వరీ అర్థం అవుతుంది మీకు ఒకసారి అన్ని కలిపి ఒకేసారి చెప్తాను అది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా మీకు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా మీరు చూసుకోవచ్చు జస్ట్ మినిట్ ఓకే ఈ బయట ఏరియా ఏదైతే మీరు అంతా చూస్తున్నారో దీన్ని మనం రీనల్ కాలమ్ అంటాము సారీ రీనల్ కాటెక్స్ అంటాం కాటెక్స్ ఆర్ రీనల్ కాటెక్స్ ఇవి ఏవైతే మంచిలో ఏరియా ఉంటుందో రీనల్ కాలమ్ మిడిల్ ద దీన్ని మనం కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని అంటాం ఓకే ఇవి ఏవైతే పిరామిడ్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే క్యాలిసిస్ తర్వాత ఫామ్ అయ్యో వాటిని మనం మెడ్యులరీ పిరామిడ్స్ అంటాం ఓకే దాంట్లో మనం చెప్పాను మేజర్ ఇంకా మైనర్ క్యాలిసిస్ అనేవి ఉంటాయి అది అనమాట ఓకే దట్స్ అబౌట్ ఇట్ సో గోయింగ్ ఫర్దర్ గోయింగ్ ఫర్దర్ ఓకే ఒక్కొక్క కిడ్నీది ఇంకా మనం ఫంక్షనల్ యూనిట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఓకే వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ So what is the functional unit of kidney? Nephron. Nephron is the functional unit of kidney. Nephron is the functional unit of kidney. So nephron is the function of the kidney. So nephron is the function of the kidney. Small small structures that are present in the kidney. And they are in a lot of numbers. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons. If nephrons are the function of the kidney, కిడ్నీ లోపల యూరిన్ ఫార్మేషన్ లోని మేజర్ హెల్ప్ అని ఇవే చేస్తుంది నెఫ్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న ట్యూబులా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఈ ట్యూబులా స్ట్రక్చర్స్ యాక్చువల్ గా యూరిన్ మొత్తం ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇలాంటి బిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక్కొక్క కిడ్నీలో సో టోటల్ వీ హ్యావ్ టూ మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఓకే అది అనమాట సో ఈచ్ నెఫ్రాన్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్ ద గ్లామరోలస్ అండ్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఓకే ఇప్పుడు గ్లామరోలస్ ఇస్ అ టఫ్ట్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ చదువుకుందాం కానీ నెఫ్రాన్ ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని నెంబర్ లో ఉన్నాయి హౌ మెనీ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓకే టోటల్ టూ మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ పర్ ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ లో చూసుకున్నట్లయితే టూ మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ కిడ్నీ హ్యాస్ వన్ మిలియన్ నెఫ్రాన్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ నెఫ్రాన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ నెఫ్రాన్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని ఆర్ రీనల్ కాలమ్స్ ఆఫ్ కార్టికల్ టిష్యూస్ Present between medullary pyramids. Correct. 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 Okay. Clear. Right. Sorry. If you have a nephron, what is the function of the function? What is the function of the function? If you have a filtrate of blood, you can refine the urine and the urine is produced. If we have blood, we don't have blood. If we have blood, we have unwanted waste material. We have the urine form. We have the first blood. We have to use 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 the metabolic waste. దాన్ని ఎక్స్క్రియేట్ చేయాలి బయటికి అండ్ దట్స్ వాట్ ఆర్ నెఫ్రాన్ విల్ డూ ఓకే అది అనమాట రైట్ నా గోయింగ్ ఫర్దర్ నెఫ్రాన్ ని మనం డివైడ్ చేస్తాం ఆ నెఫ్రాన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ ఓకే వన్ ఈస్ ద రీనల్ కార్పస్కల్ ఓకే అండ్ అనదర్ ఇస్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఓకే రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఇప్పుడు రీనల్ కార్పస్కల్ ఏదైతే ఉన్నదో రీనల్ కార్పస్కల్ ని మాల్ఫీజన్ కార్పస్కల్ కూడా అంటాం ఓకే అండ్ దీస్
सर कैन वी गेट द डीटेल अबाउट हाउ मेनी लेसन आर् कंप्लीटेड ओके सो ए लेसन कंप्लीट अस्ता विनि मैं इप्ड वरुक सेल द यूनिट आफ् लाइफ कंप्लीट से सैल यून से सैल बयालजी यूनिट अंत कंप्लीट जेनेटिक्स एक्त मेडेल जेनेटिक्स प्रिंसपल आफ् इनहेट अंड वेरिएशन चाप्टर हो अभी कंप्लीट अभी कंप्लीट तरह ह्यूम फिजिजी स्टार्ट ह्यूमन फिजिजी में मैं फस्ट डस्ट दिन तरह रेस्परेटरी दिन तरह सर्क्युलेटरी सिस्टम इनका एक्सक्यूटरी सिस्टम से सो दीज आर दैप्टर्स दट आ फ्रेशली स्टार्ट इन दिश अकाडमिक इयर ओके जस्ट मिनट अदेन right so the malphigen corpuscle is divided into two parts again that is glomerul glomerulus and baumann's capsule glomerulus and baumann's capsule okay in case that the renal tubule undo the renal tubule is actually divided into number 1 pct dct loop of henle inka number 4 collecting duct the pct and tnt dct and tnt loop of henle and connecting duct and tnt anni kanipistunadi one by one chestanu venandi okay adi anamata so man nephron loni nenu edaithe cheppano deenne manu anitkanna first man nephron the structure chuddam venandi so this is the structure of nephron मन मन नफ्रा मन ऐक्चुअल एनलाजे इफ यू एनलाज दिस पार्ट आफ दिस पार्ट आफ द कि अंड वि किडनी सो दिन एनलाजे मन को इला कैफ्रॉन वी कैन सी इट लाइक दिश सो द फस्ट पार्ट आफ दट नफ्रा इज दिश वन दिश वन एक्ट मैं इक चूसा दीने मन पार्ट ने मैं रीनल कॉर्पस्कल अट दीने मन रीनल कॉर्पस्कल इंक मिगता मत मिगली दाने मन एम रीनल ट्यूब्यूल अंट सो रीनल कॉर्पस्कल अंटे फस्ट पार्ट मैं चूसा दी मैं रीनल कॉर्पस्कल अंट इंक मिगता एद अंत मिगली दिन रीनल ट्यूब्यूल अंट ओके रीनल कॉर्पस्कल लाइते ब्लड वेजल नैटवर्क फाम अ दाने ग्लामरूल अंट इंक देंटे फाम अ कैपूल दिन बउमें कैपूल ओके अदी अन्ट सो टू अंडरस्टा दिस् बेटर ऐ वाट टू शो यू दिस् डग्रम दीने मैं एलर्ज से पर्ट्युर् पार्ट नूपस्ना इक दी एलर्जा एलर्जिंग दिस् वन ओके अंड इफ वी एलर्जिंग दिस् वन यू कैन सी दिस् वन हिर् ओके यू कैन सी दट दफरेंट इंका एफरेंट आर्टीरियल एफरेंट अंटे एंटर अवतो इट इज कमिंग इन सैड एफरेंट अच्छे बैठक गुर्पेट मन के आलबेट ए फस्ट वस्त तरवा वो सो ए बीसीडी सो ए एदे लोपल को बैठक सो फस्ट ए लोपल को इट फॉर्म अ नैटवर्क आफ कैपरी ब्लड वेजल ट्यूब फॉर्म से नैटवर्क आफ कैपरी फॉर्म से सो बैठे स्ट्रक्चर उ कैपूल दिन लोपल जो दिन मैं बउमें कैपूल अटो सो फस्ट एमें मैं ब्लड फ्रम द रीनल आर्टरी ओके इट डिवेड इन टू अफरेंट आर्टीरिय सो दिश कमिंग फ्रम रीनल आर्टरी ओके रीनल आर्टरी ब्रांच कफरेंट आर्टीरियल वी ऐक्चुअल इट विल एंटर इन टू दफ्रॉन इन द फॉर्म आफ एफरेंट आर्टीरियल अंड लोपल नैटवर्क फॉर्म अब चूसो सो दिश नैटवर्क आफ कैपरी इज नोन एज ग्लामरूल सो वाट इज ग्लामरूल इज द नैटवर्क आफ कैपरी इट द नैटवर्क आफ कैपरी अर्थम सो ग्लामरूल अंटे इट इज द नैटवर्क आफ ब्लड कैपरी अम जो ब्लड अने फास्ट बोल ट्यूब थ्रू फ्लो अंक बैठक मल्ल एफरेंट आर्टीरियल थ्रू मल्ल बैठक अदी अन्ट ओके क्लियर इंकोक इंपारटेंट पाइंट मन रीनल कॉर्पस्कल मैलफीजन कॉर्पस्कल मैलफीजन बाडी अटो इतना चाल इंपारटे ओके दिथ रेस्पेक्ट द बॉमें कैपूल नैक्स्ट मन वे पार्टे प्राक्सीमल कावल्यूटेड डिजिटल कावल्यूटेड इवन वस्तु सो अंट फस्ट पार्ट से पार्ट मैं माटडकोस बॉमें कैपूल कंप्लीट तरह ओके इकडन इकड वर के ट्यूबल इकडन इकड वर के ट्यूबल दिन मैं प्राक्सीमल कावल्यूटेड ट्यूबल पीसीटी अटा दिन तरह लूप लूप यू षे लूप आूषे लूप रे पार्ट उ डिसे लूप आफ हेल्ले असे लूप आफ हेल्ले अ दा तरवा 
అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిజిటల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్వేల్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఈ డిజిటల్ కాన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్వేల్ ఫైనల్ గా ఏదైతే మొత్తం యూరిన్ ఫిల్టర్ అయిందో అది కలెక్టింగ్ డక్ట్ లో వెళ్తుంది కలెక్టింగ్ డక్ట్ ఉన్న యూరిన్ అంతటిని రీనల్ పెల్విస్ లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది రీనల్ పెల్విస్ నుంచి యూరిన్ యూరేటర్ కి వెళ్తుంది సో ఇదంతా ఏదైతే ఉన్నదో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుకోబోతున్నాం యూరియన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ది ఫంక్షన్ ఏంటి వన్ బై వన్ మనం వీటిని చదువుకుంటాము ఓకే బట్ బిఫోర్ దాట్ వీటిని పార్ట్స్ చదువుకునే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు మెన్షన్ చేయాలి ఇది నేను జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చాను డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వన్ బై వన్ వీటిని డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడతో నేను ఆపుతున్నాను ఓకే కానీ మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి ఆ నెఫ్రాన్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఏంటి అంటే కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ ఇంకా జూక్స్టా మెడిలరీ నెఫ్రాన్స్ అంటాం వీటిని జూక్స్టా మెడిలరీ నెఫ్రాన్స్ అంటాం సో కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కార్టెక్స్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి మెడులర్లు లోపల కింద వరకు ఎక్కువ వెళ్ళవు బట్ జూక్స్టా మెడిలరీ నెఫ్రాన్స్ యాక్చువల్ గా చాలా లోపల వరకు వెళ్ళి బయటకు వస్తాయి అనమాట వాటిని మనం జూక్స్టా మెడిలరీ నెఫ్రాన్స్ అంటాం ఓకే సో దెన్ నెఫ్రాన్స్ దట్ గో వెరీ మచ్ ఇన్ సైడ్ చాలా లోపల వరకు ఏవైతే వెళ్తున్నాయో వాటిని జూక్స్టా మెడిలరీ నెఫ్రాన్స్ అంటాము ఏవైతే కొంచెం మెడిలర్ వెళ్ళి మళ్ళీ మేరుకు వచ్చేస్తున్నాయో వాటిని కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అంటాం ఓకే సో మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్ ఓకే టు మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ డైగ్రామ్ ఆల్సో ఓకే కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అనేవి కొంతవరకు మెడ్యూల 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 ఇంకా కార్టెక్స్ అంటే మనం నేర్చుకున్నాం ఏవైతే రీనల్ పిరామిడ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మెడ్యూల అంటాం సో మెడ్యూల లోపల వరకు రావడం అంటే చాలా లోపల వరకు వెళ్ళింది అంటే జూక్స్టా మెడిలరీ నెఫ్రాన్స్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ ఎక్కువగా కార్టెక్స్ లో ఎక్కువ ఉండి మెడిలలో తక్కువ ఉంటాయి జూక్స్టా మెడిలరీ నెఫ్రాన్స్ జస్ట్ కార్టెక్స్ కి ఎగ్దమ్ ఎడ్జ్ లో ఉండి చాలా లోపల వరకు చాలా లోపల వరకు మెడిలలోకి ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అగైన్ టుమారో సో డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ ఇంకా క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం ఇవాళ మనం ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాము ఓకే సో టుమారో వాట్ వి విల్ డూ సార్ ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా ఇన్హేల్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్హేల్ చేయడం ఏంటి ఫైన్ సో మనం ఫర్దర్ పార్ట్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం హ్యూమన్ ఎక్స్క్యూటర్ సిస్టమ్ లో హ్యూమన్ ఎక్స్క్యూటర్ సిస్టమ్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే వీ హ్యావ్ అ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ విచ్ ఆర్ బిట్వీన్ ద లాస్ట్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే అండ్ థర్డ్ లుంబార్ వర్టిబ్రే అండ్ దీస్ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఆర్ అటాచ్ టు టూ యూరేట్ అ పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్స్ అండ్ ద యూరేటర్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ ద కిడ్నీస్ టు ద యూరినరీ బ్లాడ్ యూరినరీ బ్లాడర్ కి యూరినరీ బ్లాడర్ ఏం చేసినా యూరిన్ ని కలెక్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తుంది త్రూ యూరేత్ర ఓకే దాని తర్వాత మనం కిడ్నీస్ లోని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం అన్నిటికన్నా బయట రీనల్ క్యాప్సూల్ ఉంటుంది అన్న రీనల్ యూరేటర్ నుంచి లోపల పక్క మనం వెళ్తూ వన్ బై వన్ మనం స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఓకే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి లర్న్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ అది ఒక క్యాలిక్స్ అనేది వస్తుంది లోపల రీనల్ పెల్విస్ వస్తుంది రీనల్ పెల్విస్ వేరే వేరే బ్రాంచెస్ కింద డివైడ్ అవుతుంది దాన్ని మనం రీనల్ క్యాలిసెస్ అంటాం క్యాలిసెస్ లోపల రీనల్ మెడ్యూలా అనేది ఉంటుంది ఆ రీనల్ మెడ్యూలా అని యాక్చువల్ గా వాటిని రీనల్ పిరామిడ్స్ అని కూడా అంటాం ద మెడ్యూలైజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిరామిడ్స్ ఓకే అండ్ దిస్ పిరామిడ్స్ విల్ హోస్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ యాజ్ వెల్ ఓకే ఈ ఈ మెడ్యులరీ పిరామిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యూరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మన ఏదైతే యూరిన్ ఉందో దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మెడ్యూల సో అది మనం చదువుకుంటాం మెడ్యూలకి బయట సైడ్ ఏదైతే ఏరియా ఉందో దాన్ని కార్టెక్స్ అంటాం కార్టెక్స్ అనేది పిరామిడ్స్ మధ్యలో కొంచెం కొన్ని ఏరియాస్ లో వస్తుంది దాన్ని మనం రీనల్ కాలమ్స్ అంటాం ఆర్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని అంటాం అది అనమాట ఫైన్ ఓకే అది సో దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వాట్ ఎవర్ వి స్టడీ టుడే మన బ్లడ్ ఎలా వస్తున్నది అంటే కిడ్నీకి రీనల్ ఆర్టిత్ కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తున్నది రీనల్ వేన్ త్రూగా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్ళిపోతున్నది కిడ్నీ నుంచి ఓకే అది అనమాట నెఫ్రాన్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ అన్నాను దాంట్లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను రీనల్ కార్పస్కల్ అండ్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ రీనల్ కార్పస్కల్ లోని రెండు పార్ట్స్ గ్లామరోలస్ అండ్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లో నాలుగు పార్ట్స్ పీసీటీ డిసిటీ లూప్ ఆఫ్ అండ్ కలెక్టింగ్ వీటన్నిటి గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుకుంటూ యూరి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా జ